ሰላም ሰላም የቻናችሁ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ የከብሮድ ማይንድ ስተዲ ሴንተር የሚቀርብላችሁ ተከታታይ ትምህርት ነው በቆይታችሁ እስከ መጨሻ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ባክሮትን ጋብዛለን በመንቆይበትም ጊዜ አይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አሁንም እንዳትረሱ የዛሬ ትምህርት ድርሳችንም ይሆነው ልብ ይሆነው በዚህኛው ትምህርት ልብ ምንድነው በልብ ውስጥ የደም ውደት እንዴት ይከናወናል በተመሳሳይ ልብ ከሳምባ ጋር እንዴት የደም ውደት ያከናውናሉ የሚለውን ተኩራታችን ይሆና ማለት እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ባክሮትን ጋብዛለ ልብ ልብ በሰውነታችን ውስጥ በስተግራ ደረታችን አካባቢ ትንሽ ዝቅ ብሎ የሚገኝ በጡንቻዎችን የተገነባ የውስጥ አካላችን ነው በደረታችን ውስጥ የሚሰማን እንቅስቃሴ ወይም ድምጽ የልብ ምት ወይም የልብ ትርታ ይባላል የልብ ትርታ የምናዳምጥበት መሳሪያ ሲቲቴስኮፕ ተብሎ ይጣራል የልብ ክፍሎች ልባችን አራት ክፍሎች ወይም አራት ልብ በገንዳዎች አሉት እነሱም ቀኝ አቀባይ ልብ በገንዳ ወይም right auricle ቀኝ አቀባይ ልብ በገንዳ ወይም right ventricle ግራ ተቀባይ ልብ በገንዳ left auricle እና ግራ አቀባይ ልብ በገንዳ left ventricle ናቸው የያንዳንዳቸው ዝርዝር በመናይበት ጊዜ ቀኝ ተቀባይ ልብ በገንዳ ቀኝ ተቀባይ ልብ በገንዳ በኦክስጅን ያልበለጸ ገደም ከትልቁ ደም መልስ ተቀብሎ ወደ ቀኝ አቀባይ ልብ በገንዳ ይልካል ሁለተኛ ቀኝ አቀባይ ልብ በገንዳ ቀኝ አቀባይ ልብ በገንዳ ከቀኝ ተቀባይ ልብ በገንዳ የተቀበለው እንደም በፑልሞናሪ አርተሪ አማካኝ ወደ ሳምባ ይልካል ግራ ተቀባይ ልብ በገንዳ ግራ ተቀባይ ልብ በገንዳ ከሳምባ በኦክስጅን የበለጸ ገደም በፑልሞናሪ ቬን ተቀብሎ ወደ ግራ አቀባይ ልብ በገንዳ ይልካል ግራ አቀባይ ልብ በገንዳ ግራ አቀባይ ልብ በገንዳ ከግራ ተቀባይ ልብ በገንዳ የተቀበለው እንደም በአውርታ ወይም በትልቁ ደም ቀዳ ውስጥ ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን ያሰራጫል ስለዚህ የልብ ክፍሎች በመናይበት ጊዜ በሁለት አይነት መንገድ ልናየው እንችላለን የመጀመሪያው ኦክስጅን የበለጸ ገደም የሚይዝ የልብ ክፍልና ኦክስጅን ያልበለጸ ገደም የሚይዝ የልብ ክፍል በቀኝ በኩል ያሉ የልባችን ክፍሎች የማለት ቀኝ ተቀባይ ልብ በገንዳና ቀኝ አቀባይ ልብ በገንዳ በኦክስጅን ያልበለጸ ገደም የሚሸከሙ ሲሆን ግራ በኩል ያለው የልባችን ክፍል የማለት ግራ ተቀባይ ልብ በገንዳና ግራ አቀባይ ልብ በገንዳ በኦክስጅን የበለጸ ጉደም የሚሸከሙ ናቸው ካራቱም የልብ ክፍሎች ወፍራም ግድግዳ ያለው ደሞ ግራ አቀባይ ልብ በገንዳ ነው ወፍራም ግድግዳ መኖሩ ደሞ ደም ረጅም ቦታ እንዲረጭ ያግዘዋል ማለት ነው ሲጋ ስሉ ላይ የምንረዳው ነገር ምንድነው ከላይ የቀኝ በኩል የልባችን ክፍል እንደሆነ ያሳየናል ለምሳሌ ከላይ በኩል ደም መልስ አለ ቀስቱ እንደሚያሳየን ከተላዩ የሰውነታችን ክፍሎች ደም በደም መልስ አማካኝነት ወደ ቀኝ ተቀባይ ልብ በገንዳ የገባ እንደሆነ ምልክቱ ያሳየናል ከዛ በኋላ ደግሞ ከታች ፕሉሞናሪ ቬን ነው የሚያሳየን እነኚ በቢጫ ቀለም የተቀቡት የልብ ክፍሎቻችን ናቸው ቀኝ ተቀባይ ልብ በገንዳ ቀኝ አቀባይ ልብ በገንዳ ወደ ግራ በኩል ስንሄድ ግራ ተቀባይ ልብ በገንዳ እና ግራ አቀባይ ልብ በገንዳ ያሳየናል እነኚ ቀይ ቀለም የተቀቡት ደግሞ እነ ፕሉሞናሪ ቬን አውርታ ደም ቀዳ እነኚ ኦክስጅን የበለጸ ገደም የሚሸከሙ ናቸው ወደ ግራ በኩል በሚነድበት ጊዜ ለምሳሌ ያክል ፑልሞናሪ አርተሪ አለ ኦክስጅን ያልበለጸ ገደም ነው የሚሸከመው ወደ ሳምባ ይዞት የሚወስደው ደም የሚተላለፍበት ነው እንደሚያሳየንም ደሞ ቀስቱ ወደ ውጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ አራቱ የልብ ክፍሎቻችን ይህ ይመስላሉ ማለት ነው የልብ ተቀመጣ እነሱም ደም ለመርጨት ኦክስጅንና አልሚ ምግቦችን ለህብረ ህዋሶቻችን ለማድረስ ካርቦን ዳይኦክሳይድና ቆሻሻ ከሰውነታችን ለማስወገድ ይጣቀማል ማለት ነው የደም ውደት 
የደም ውደት ማለት ኦክስጅንና አልሚ ምግቦችን ለሰውነታችን ህዋሶች የሚሰራጭበት እንዲሁም ካርቦን ዳይኦክሳይድና ሌሎች ቆሻሻዎች በደም አማካኝነት የሚወገዱበት ሂደት ነው የደም ውደት እንዲካሄድ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛ ራሱ ደም ሁለተኛ የደም ስሮችና ሶስተኛው ልብ ነው ማለት ልብ ደሞ የተሰጠውን ደም ወይም የመጣለት ደም ወደ ተላይ ሰውነት ክፍሎች እርጨት ወይም ኦክስጅን ማግኔት ያለበት ደም ወደ ሳምባ መላክ ነው የደም ስሮች ደሞ ደም በሰውነታችን ሊሰራጭ ያደርጋሉ ወይም ወደ ልብ ያመጣሉ ደም ራሱ ደሞ ለሰውነታችን ህዋሶች አስፈላጊ የሆነ አልሚ ምግቦችና የደም ህዋሶችን ያዘ ነው ስለዚህ ደም የደም ስሮችና ልብ ለደም ውደት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ማለት ነው የደም ውደት በሁለት አይነት መልክ ልናየው እንችላለን አንደኛ ኦክስጅን የበለጸገ የደም ውደትና ኦክስጅን ያልበለጸገ የደም ውደት ኦክስጅን የበለጸገ ደም ማለት ከሳምባ ኦክስጅን ተቀብሎ ወደ ተላይ ሰውነት ክፍሉ ሊሰራጭ ያለ ደም ሲሆን ኦክስጅን ያልበለጸገ ደም ማለት ደግሞ ከተላይ ሰውነት ክፍሎች ወደ ሳምባ ኦክስጅን ሊቀበል የሚመጣ ደም ማለት ነው ኦክስጅን የበለጸገ ደም ውደት በመናይበት ጊዜ ከሳምባ ወደ ፑልሞናሪ ቬን ከፑልሞናሪ ቬን ወደ ግራ ተቀባይ ልበገንዳ ከግራ ተቀባይ ልበገንዳ ወደ ግራ አቀባይ ልበገንዳ ከግራ አቀባይ ልበገንዳ ወደ ትልቁ ደም ቅዳ ትልቁ ደም ቀዳ ወደ ተላዩ ሰውነት ክፍሎች ይሰራጫል ማለት ነው። ኦክስጅን ያልበለጸገ ደም ውደት በመናይበት ጊዜ ከተላዩ ሰውነት ክፍሎች ወደ ትልቁ ደም መልስ ከትልቁ ደም መልስ ቀኝ ተቀባይ ልበገንዳ ከቀኝ ተቀባይ ልበገንዳ ቀኝ አቀባይ ልበገንዳ ከቀኝ አቀባይ ልበገንዳ በፕሉሞናሪ አርተሪ አማካይን ወደ ሳምባ ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ስል ደሞ ሐሳባችን ግልጽ ያደርጓል ለምሳሌ ስሉ ላይ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድነው ቀኝ በኩል የልባችን ክፍል አለ የማለት እንደዚህኛው ስል በሰማያዊ ቀለም የተቀባው ለማሳየት ነው እና ግራ በኩል የልባችን ክፍል አለ እሱ ደግሞ በቀይ ቀለም ለማሳየት የተሞከረው ማለት ነው ስለዚህ ኦክስጅን ያልበለጸገ ደም ከተልቁ ደም መልስ ወደ ቀኝ ተቀባይ ልበገንዳ ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር ቀስቱ እንደሚያመለክተን ቀኝ ተቀባይ ልበገንዳ ከገባ በኋላ ቀኝ አቀባይ ልበገንዳ ጋር ይሄዳል ከቀኝ አቀባይ ልበገንዳ ወደ ሳምባ በፕሉሞናሪ አርተሪ አማካኝነት ኦክስጅን ለማግኘት ይሄዳል ከዛ ኦክስጅን ያላገኘው በፕሉሞናሪ አርተሪ አማካኝነት ወደ ሳምባ ይሄደው እንደም በትንከረት ውስጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድና የኦክስጅን ልውውጥ ከተካሄደ በኋላ በፕሉሞናሪ ቬን አማካኝነት ወደ ግራ ተቀባይ ልበገንዳ ይመጣ ማለት ማለት ኦክስጅን ካገኘ በኋላ በኦክስጅን የበለጸ ገደም ወደ ግራ ተቀባይ ልበገንዳ ይመጣ ግራ ተቀባይ ልበገንዳ ከገባ በኋላ ወደ ግራ ተቀባይ ልበገንዳ ይመጣ ግራ ተቀባይ ልበገንዳ ካበቃ በኋላ ደግሞ በትልቁ ደም ቅዳማ ካይነት ወደ ተላዩ ሰውነት ክፍሎችን ይሰራጫል ማለት ነው ስለዚህ የደም ውደቱ እንደዚህ ያበቃል ማለት ብዙ ጊዜ የሚጠየቀው ጥያቄ የቀኝ በኩል የልባችን ክፍል የማለት ኦክስጅን ያልበለጸ ገደም የሚሸከመውና በግራ በኩል ያለው የልባችን ክፍል ኦክስጅን የበለጸ ገደም የሚሸከመው አይቀላቀልም ወይ ደም የሚል ነገር ይነሳል። ስለዚህ እነኚ የግራ በኩል የልባችን ክፍልና ቀኝ በኩል የልባችን ክፍል አይቀላቀልም አለ። ምክንያቱም ከፋይ የምንለው ወይም ሴፕተም የምንለው ወፍራም ግድግዳ አለ። ይህን ከፋይ ወይም ደግሞ ሴፕተም የምንለው የልብ ክፍል ቀኝ በኩል ያለው የልባችን ክፍልና ግራ በኩል ያለው የልባችን ክፍል ደም እንዳይቀላቀል ይከራከራል ማለት ነው። 
ግን የግራ አቀባይ ልበገንዳና ግራ ተቀባይ ልበገንዳ ደም መተላለፍ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ሁለቱም ኦክስጅን የበለጸገ ገደም ስለሚሸከሙ በተመሳሳይ ቀኝ ተቀባይ ልበገንዳና ቀኝ አቀባይ ልበገንዳ ሁለታቸው ደግሞ የደም ልውጥ ይካሄዳል ምክንያቱም ሁለቱም ኦክስጅን ያልበለጸ ገደም አለ ማhalaቸው ለቫልቭ አለ ወይ ደግሞ ደም የታለፈበት ቀዳዳ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ይዛሬ ትምህርታችን ይሄ ይመስል ነበር ትምህርቱን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናረጋለን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግላችሁ መልካም የጥናትና የትምህርት ጊዜ ሆነላችሁ